오늘 제가 준비한 것은 정말로 많은 영어 선생님들도 실수하는 그런 표현입니다. 따단단! <웃음> 자, 오늘 놀만하고 같이 여러분들 또 찾아왔습니다. Hello everyone. Hi. Yeah. I'm so I didn't give you a chance to like say hi. I'm sorry about that. My bad. All right, no worries. Yeah. Go good. ahead. Yeah, go ahead. Yeah. Hello everybody. I'm Norman. Thanks for having me. All right. 제가 한국에 살면서 영어로 많은 사람하고 대화를 합니다. 제 직업상도 그렇고요. 그리고 제가 영어로 말하는 걸 되게 좋아해요. 그렇기 때문에 주변에 있는 한국 선생님들 중에서도 영어를 오랫동안 써왔던 선생님들 하고는 제가 영어로 대화를 하려고 합니다. 한국에 있으니까 영어를 쓸 기회가 별로 없잖아요. 그래서 영어 선생님으로서 주변에 있는 사람이 영어를 꽤 잘하고 유학을 오랫동안 했거나 영어가 그래도 잘하는 사람하고는 제가 영어로 하려고 노력을 하고 하다 보면 그런 영어 선생님들이나 영어를 잘하는 사람들에게서도 실수가 발견되는 게 있습니다. 뭐 그렇게 큰 문제가 되는 건 아니지만 그래도 우리가 정확하게 알고 가는 건 중요하다고 생각을 하기 때문에 오늘 제가 준비한 것은 정말로 많은 영어 선생님들도 실수하는 그런 표현입니다. I'm going to talk about things that even Korean English teachers, uh -huh. so-called Korean English teachers, they're making this mistake. Right. So it's very interesting today. Absolutely. All right. 자 그래서. 오늘 제가 준비한 건 바로 뭐냐면요. discuss라는 거예요. discuss. right. discuss가 만들까요? discuss about 이 맞을까요? discuss let's discuss it. let's discuss about it. 뭐가 맞을까요? 여러분들 생각해 보세요. discuss라는 것은 어떤 것을 이야기 나누다. 그러면 우리는 한국말은 뭐예요? 모모에 관해서 토론해 보죠. 자, 우리 요즘 코로나 바이러스가 문제잖아요. 음. 코로나 바이러스에 대해서 이야기해 보죠. 그러니까 많은 사람들이 Let's discuss about the coronavirus. 라고 하는 경우가 상당히 많거든요. Right. 그런데 이것은 this is not right. Absolutely not. So what would you say if you want to talk about the coronavirus? What would you like to say? I would say um, let's discuss the coronavirus. Yes. Right. Yes. 자 지금 놀만이 뭐라고 했어요? Let's discuss the coronavirus. 라고 했죠. About을 붙였어요? 안 붙였어요? 안 붙였단 말이죠. About을 붙이는 경우는 바로 let's talk about the coronavirus. Right. Let's talk about it. 그쵸? 그래서 discuss는 무조건 let's discuss it, let's discuss the politics, let's discuss how we are g o i n g to manage our podcast. 그렇게 입에 배시면 돼요. 아시겠죠? 자 그런데요. 그럼 discuss하고 talk about 차이점이 뭐야? 궁금할 수 있어요? 한번 물어볼까요? 그러면 then what's the difference between talk about and discuss? Well, basically, I would say Discuss just sounds more fancy and sophisticated. Uh -huh. Whereas when you discuss something, it's more in depth. Like you're, you're talking about something more deeply. Uh -huh. Whereas when you're just simply talking about it, it's more, it's more light and casual. Yeah, yeah. Absolutely. So, discuss is a little bit more in depth. It's a little bit more in depth. It's a little bit more in depth. So, when you talk about casual, it's a little bit more in depth. Let's talk about it. Right? Hey, let's talk about it. Let's discuss this. It's 약간 비슷하긴 하지만 느낌이 약간 fancy한 느낌이 있고 약간 좀좀 좀 깊게 들어가는 느낌이 있어요. 그래서 여러분들 편안하게 그냥 let's talk about it 하시면 됩니다. Let's discuss it. 굳이 할 필요는 없어요. 물론 그렇게 해도 좋습니다. 의미는 차이가 없다. English. 자 마지막으로 여러분들을 보내기 전에요. 제가 하나만 추가를 드릴게요. 바로 debate. 자 debate 하면 저는 이런 게 생각이 나요. 자 일단은 팀 A 하고요, 팀 B 하고 막 하는 그런 생각이 납니다. 놀버한테 확실하게 이게 어떤 의미가 있는지 한번 물어볼게요. 놀면 I also like I wanna talk about like a debate, right? You know, let's, let's discuss it, but let's debate. So what's the difference? All right, so when you're debating something, you're basically whether it's two people or more, they're talking about a certain topic. But each person has a different side or a different angle to the uh -huh. topic. Example, uh, let's say it's political parties. They'll be like, we should um, close the borders to all travelers and quarantine everybody for 14 uh -huh. days. Whereas another person would be like, the other party would be like, no, we should 
just test everybody, and if they don't show any symptoms, then let them yeah. in. But if they do, then we quarantine them. That's an example of a debate. One topic, such as air travel in quarantine, and then two different angles. Mm. Whereas discuss, you're basically just just talking, not necessarily trying to prove your point uh, or whatever. Uh -huh. You're just just talking. Okay. You know? Got it. So. 디베이트라는 것은 일단 아까 전에 제가 간단하게 말씀을 드렸지만 지금 이제 놀먼이 이제 설명을 했지만 음흠. 요즘 코로나 바이러스 때문에 이제 국경을 많이 닫고 있어요. 그렇죠? 그러면 국경을 닫아야 될까? 국경 닫자! 이런 핌이 있는 반면에 그런 사람이 있어요. 음. 야, 국경은 무조건 닫으면 안 되지. 국경을 닫지 말고 오는 사람 테스트해서 괜찮으면 그냥 그 사람들 가게 해라. 라는 또팀 B가 있을 겁니다. 그럼 A하고 B가 어떠한 주제에 대해서 찬성과 반대로 나눠서 어때요? 지금 어때요? 이렇게 의견이 이렇게 되고 있죠. 상반되고 있죠. 그때는 디베이트를 사용하는 거예요. 하지만 디스커스 같은 경우 그렇게 찬반을 나눌 필요가 없이 그냥 어떠한 이슈에 대해서 이야기 나누자 라는 정도의 의미가 된다는 것이죠. 자, 정리를 좀 해드리겠습니다. 디스커스는 뒤에 about 붙이지 말고 let's discuss it. 그냥 바로 대상을 붙이자. talk about 같은 경우는 말 그대로 그냥 talk about 뭐뭐에 관해서 이야기하다 about 나오는 거고 되게 캐주얼하게 사용할 수 있다. 마지막으로 디베이트 같은 경우는 어떠한 주제에 대해서 찬반을 나누고 야! 하는 거. 됐어요? 이렇게 해서 오늘 이 표현에 대해서 세 가지 표현에 대해서 알아봤습니다. I, I'm hoping that you guys got something out of us, right? Anyway, right. Uh, no matter. So thank you for helping us out. You know, I'm no sure problem. that my audience, my viewers, you know, they got so much great information from you. Yes. And now they can easily distinguish, discuss, uh -huh. talk and about, debate. and debate. Right. Thanks to you. Thank you very much and thanks for having me guys and I hope it was helpful for you, helpful for you and see you again soon. All right, take care. Bye-bye. Bye-bye. English.